sotto l'albero oggi parliamo di regali e eh sì perché è una domanda che ci facciamo tutti a natale cosa mettere sotto l'albero Oggi siamo ospiti della bottega del caffè, appunto come dicevamo prima parliamo di regali, regali utili e eh, perché no una bella macchietta per il caffè, cosa è più utile di questo, vero? Buonasera. Buonasera. E niente, ci abbiamo tanti tipi di macchinette come ad esempio Caffè d'Italia, questa qui, che diciamo sarebbe un'idea per il Natale da fare un bel regalo. Poi ci abbiamo diversi colori, bianca, nera, rossa, come vediamo qui. Poi ci abbiamo delle tazzine, si può regalare un bel cartone di caffè, tante cose, caffè macinato al momento, tostato da noi. Ecco, ovviamente ricordiamo che qui stiamo parlando di caffè, di un certo tipo di caffè, di una certa qualità, che non è il caffè che troviamo nello scaffale del supermercato. Certo, certo, assolutamente la qualità è, diciamo, è il nostro forte, poi troverai gentilezza, cortesia e insomma tante belle cose. Bene, ringraziamo la bottega del caffè per averci ospitato ed ora spazio ai veri protagonisti di questo programma, naturalmente voi, vai con le interviste. Ecco, buonasera signora, ha già pensato cosa mettere sotto l'albero questa? Sì, i figli e i nipoti. <ride> ah, <l'albero. ride> Quindi niente regali. <ride> Quelli si vedrà dopo, prendiamo prima i soldi e poi vediamo che cosa possiamo regalare. Grazie. Se ne posso chiedere quindi come sono cambiati i Natali nel corso degli anni? Eh, c'è molta crisi in questi periodi di tempo, quindi non è che. Ma rispetto alla sua infanzia comunque siamo migliorati, non c'è più consumismo oppure no? Tanto, tanto consumismo, tanto, tanto, tanto assai. Okay. Grazie mille. <ride> Prego. Ecco, voglio dire, qual è il dolce preferito del Natale? I poprata di una volta erano una cosa veramente nostra della zona, cose, e fare, fare a me, a me, naturalmente, io a 80, 84 anni mi fa, mi fa gola quella di assaggiare sempre ogni tanto queste qua, tutte queste cose qua. E, e poi ci stavano altre cose che venivano fatte in famiglia, che così a volte i tarallini ingeleppiati che diciamo noi con lo zucchero, no? tutte queste cose qua che è una cosa molto uh, piacevole. Oggi uh, ci sono tante le possibilità. Tante... Lei che ha visto tanti Natali, quindi ca- come è cambiato? Quindi prima si faceva più in casa, adesso sì, si punta più sui prodotti per i prodotti industriali. Così. Oggi è cambiato tutto. Eh, è il progresso, è il progresso, è che se non c'è il progresso di noi stessi che dobbiamo essere creatori di questa innovazione che eh, vengono fatte, eh, eh, la vita sarebbe morta, sarebbe una vita moscia, insomma, non, eh, a portare piacere eh, è per singoli e per eh, fa la famiglia, senza dire poi i figli, i nipoti e via di seguito. Ok, grazie mille. Prego.